Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einem kleinen, kompakten Video, aber es gab einen Fund, den möchte ich euch nicht vorenthalten. War ein richtig, richtig cooler Schnapper. Dazu kommen wir gleich. Vorab gab es ein, zwei kleine andere Funde, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Darum, auf geht's. Es gibt einen weiteren Pickup, ähm, lokal wieder, am lokalen Supermarkt treffen wir uns. Äh, war ein Kollege, der hatte äh, eine Xbox samt einem riesen Stack Spiele zu verkaufen, wollte für das gesamte Set äh, 100 Dollar mit der Xbox, Xbox 360. Äh, ich habe gesagt, ja Mensch, äh, die Konsole brauche ich nicht, Spiele fände ich ganz interessant, würdest du die auch alleine verkaufen? Er hat ein bisschen gezögert und hat dann geschrieben, ja komm, ich verkaufe dir die Spiele alle zusammen für 30 Dollar. Und die hole ich jetzt ab und dann zeige ich euch mal, was es für 30 Dollar an Xbox 360 Titeln gibt. Seid gespannt. So, zurück im Auto. Der Kollege war schon da, ähm, hatte die Spiele dabei. Wie gesagt, äh, für 30 Dollar gab es, oh, ich zeige es euch mal kurz, einen ganzen, ganzen Stack äh, 360er Games. Wie gesagt, 30 Dollar, sprich knapp 25 Euro. Da machst du nichts falsch und... Wir gucken uns die Spiele jetzt gleich mal in aller Ruhe an. Was war dabei und wie waren die Zustände? So, wir sind wieder zu Hause. Wie gesagt, diese Woche gab es nicht sonderlich viel an Jahrzähls. Der Herbst äh, zieht auch hier in Ohio ein. Es wird kühler, es wird frischer, die Sonne scheint, aber es ist schon ein bisschen kalt draußen. Darum gab es nicht ganz so viel an Jahrzähls. Ein bisschen was habe ich da liegen. Nicht viel. Äh, wir fangen an mit dem Pickup, den ihr gerade gesehen habt, äh, mit den äh, Xbox 360 Titeln. Es sind in Summe 18 Titel. Habe ich bekommen für 30 Dollar, sprich rund 25 Euro. Das heißt, jedes Spiel hat um die ja, 1,50 irgendwie so die Ecke gekostet. Ich zeige euch die Spiele im Schnelldurchlauf. Ist nicht spektakulär, aber für den Preis absolut in Ordnung. Dabei war Titanfall GTA Teil 5. Das bleibt in meiner Sammlung. Dann, was nicht in meiner Sammlung bleibt, ist das äh, Call of Duty. Egal welche Version, ich war nie ein Call of Duty Fan, sei es jetzt das Advanced oder das Modern oder was auch immer für eine Warfare. Warfare sehr gerne, ohne mich vielleicht, weiß ich nicht. Dann dabei in der ähm, Platinum Hits Version das Project Gotham Racing Teil 3, glaube ich, genau. Dann ein weiterer Titel, der nicht in meiner Sammlung bleibt, ähm, Dance Central. Na, nein. Es geht weiter mit einem weiten Call of Duty Titel, diesmal ist es die Modern Warfare, auch nichts für mich. Dann dabei, äh, sehr cool, habe ich auf dem PC früher gespielt, äh, Skyrim, Top Titel, Open World, der Wahnsinn. Spiel ist äh, komplett und bleibt genauso komplett in meiner Sammlung. Es geht weiter mit ähm, Assassin's Creed Revelations. Ja, Assassin's Creed ist, ist eine coole Reihe, bin ich aber nie so richtig mit warm geworden. Mal schauen, was ich damit mache. Es geht weiter mit äh, Gears of War Teil 2. Da muss ich mal gucken. Das möchte ich mal anzocken. Das sieht ganz interessant aus. Mal schauen, wie das so ist. <lacht> Danach geht es weiter mit dem weiteren Assassin's Creed Titel. Brotherhood an dieser Stelle. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Es geht weiter mit dem äh, Destiny. Bekannter Titel, denke ich. Habe ich selber noch nie gezockt. Mal gucken, ob ich es mal reinlege. Mal schauen. Dann geht es weiter mit einem weiteren GTA-Titel, ähm, GTA Teil 4. Das bleibt so in meiner Sammlung. Bisschen schade ist, dass die Anleitung hier nicht dabei ist. Ich behalte es erstmal, mal gucken, ob ich irgendwann ein Upgrade bekomme. Ohne Anleitung, ja, ist immer so eine Sache. Dann geht es weiter mit äh, Halo Teil 3. Halo 3 bleibt definitiv bei mir. Exklusivtitel, sagt euch allen was, das Spiel ist an dieser Stelle komplett. Das behalte ich gern. Dann geht es weiter mit äh, noch einem Halo-Titel, Halo, -Titel, Halo äh, Reach. Auch das Spiel ist komplett. Die Anleitung ist äh, falsch schon drin. Das soll mich nicht stören. Anleitung ist da. Guter Zustand. CD sieht gut aus. Bleibt auch in meiner Sammlung. Dann geht es weiter mit so einem Doppeltitel. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Da ist äh, Lego Batman drauf und Pure. Zwei CDs. Mal schauen, was ich damit mache. Dann geht es weiter mit äh, einem Klassiker. Also als bekannt, Borderlands Teil 2. Ähm, ist komplett mit Anleitung und allem Pipapo, bleibt somit in meiner Sammlung. Und last but not least, äh, Tomb Raider. Ja, Habe ich auf dem PC gespielt, hat mir gut gefallen. Das Spiel ist komplett mit allem, was dazugehört, bleibt so in der Sammlung. 
Diese Box, diese ganzen 18 Spiele gab es für, wie gesagt, 30 Dollar, 25 Euro. Dafür kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Es geht weiter, bevor wir zum richtig, richtig guten Fund kommen, mit einer Jahrzähl, die ich mehr durch Zufall gefunden habe. Auf der Jahrzähl gab es zwei Gamecube-Titel, und zwar Cars und Shrek. Beide Titel sind absolut neuwertig, ist beides nichts Besonderes. Gab es zusammen für 5 Dollar, wollte ich dafür nicht liegen lassen, Shrek und Cars. Dann ein Titel, den ich äh, auf dem Marketplace gekauft habe. Allseits bekannt, Nier in der 360er Version. Spiel ist komplett, geht genauso in meine Sammlung. Spielen muss ich es noch. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte das Dragon Guard auf der PS2 angefangen. Das war cool. Und mal schauen, wie gut mir das Nier in der 360 Version gefällt. So, ein noch, bevor wir zum Highlight kommen. Wir haben heute versucht, für Tochter Nummer 1 Schuhe zu kaufen. Wenn ihr kleine Mädchen als Kinder habt, das ist schwierig. Aber wir waren am Ende fertig mit den Schuhen und äh, am Ausgang, was lacht mich an? Ein paar Gameboy-Socken. Der Wahnsinn, ja? Ob ich die jemals anziehe, ist eine ganz andere Frage an dieser Stelle. Aber die Socken, schaut mal hier, das ist ja wohl cool. Gab es für 2,99 hier bei äh, Marshalls Gameboy-Socken. Die habe ich so mitgenommen. Wenn man mal kalte Füße hat, läuft. So, und jetzt zum besten Deal der Woche oder des Wochenendes vielmehr. Ich habe im äh, Ebay Marketplace eine Anzeige für den NES Classic gesehen, war angegeben für 75 Dollar, das ist recht günstig für den NES Classic, war ein OVP und, 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 und. Ich habe den guten Mann direkt angeschrieben, war ein Grundschullehrer, war sehr freundlich, nett und ich war auch der Erste. Wir haben uns dann getroffen beim lokalen Supermarkt, beim Bulas, wo ich mich heute auch wegen den Xbox-Titeln getroffen habe. Und ich hatte dummerweise kein Kleingeld, ich hatte 70 Dollar. Aber keine 5. Darum habe ich am Ende des Tages die NES Classic in OVP für 70 Dollar bekommen. Das sind 58 Euro. Und dafür, ich war nie ein Fan dieses Hypes, aber ganz ehrlich, für den Kurs wollte ich nicht Nein sagen. Das Ganze ist komplett mit allen Pipapo. Konsole ist natürlich dabei. Ja, in wirklich neuwertigen Zustand. Dabei äh, das ganze Thema äh, Flyer und Pipapo. Der Controller ist dabei, plus das ganze Thema äh, Kabel. Und das für 58 Euro, sprich dieser 70 Dollar. Dafür musste ich sie mitnehmen. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, äh, dieser ganze Hype und ausverkauft und Leute, die für was weiß ich was verkaufen. Das ist nicht meine Welt, aber ganz ehrlich für den Kurs, da musste sie mit. Ist mitgekommen. Was mir aufgefallen ist, ich habe das Ganze schon angezockt, ähm, was hat sich Nintendo eigentlich bei diesen kurzen Controller-Kabeln gedacht? Ich habe das an meinem großen Flatscreen angeschlossen, saß gefühlte 10 cm vom Bildschirm und habe Metroid gespielt. Nein. Ich ähm, habe schon gesehen, es gibt Verlängerungskabel für ein paar Dollar, aber ganz ehrlich, das verstehe ich nicht, warum das so gelaufen ist. Nichtsdestotrotz, für 58 Dollar war das ein super Schnapper. Habe ich mich sehr darüber gefreut, auch über die ganzen Xbox-Titel. Heute, wie gesagt, die kurze Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, wie das Wetter nächstes Wochenende ist, ob es hier ein paar Jahrzähls gibt. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Ich äh, freue mich über jeden Kommentar oder was auch immer ihr mir zu sagen habt. Likes, Abos, ich bin hier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.